不许闭眼，都不许闭眼。你们之间有人是人鱼公主，必须找到她，你们才能睡觉。老师哪有什么人鱼公主呀？我偏要关灯睡觉。卡蜜拉，你的被窝里是什么东西在发光？只有人鱼公主的尾巴会发光。好呀，看来卡蜜拉你就是人鱼公主。我开灯，我才不是人鱼公主呢！我被窝发光是因为我在被窝玩电话手表。五星老师，你看，哼，居然半夜不睡觉，在被窝里玩电话手表，我要没收。老师，你不能没收我的电话手表，因为小朋友们都说学校里可以带电话手表。屏幕前的小朋友是这样的吗？你们学校允许带电话手表的吗？小朋友们，快帮我告诉老师，学校是可以带电话手表的。我收到小朋友发来的信息了，这次老师还是要没收你的电话手表，下次记得不许在睡觉的时候玩电话手表了。哎，我也太倒霉了，算了，我睡觉好了。既然卡蜜拉不是人鱼公主，那就是你们三个人之间的某个人了。另外，老师，人鱼公主都有鱼尾巴的。我只有两条腿，我肯定不是人鱼公主，你就让我睡觉吧，再不睡觉我都要有黑眼圈了。我才不信，小五被窝我先。小五，你还说你不是人鱼公主，你的人鱼尾巴都露出来了。老师，啊，这不是人鱼尾巴呀，这是唐三哥哥端午节给我买的人鱼睡衣呢，不信我脱给你看。原来真的是睡衣呀、啊，好吧，老师误会你了，你也继续睡觉吧。好的，老师，我继续睡觉了。现在只剩贝利亚和格力乔了，我看人鱼公主一定是贝利亚。老师，我是男生呀，我根本就不可能是人鱼公主，只有女生才是人鱼公主。我看你就是人鱼公主假扮的男生，不然你头发上怎么会有女生的蝴蝶发夹呢？老师，这是什么蝴蝶发夹呀？不对呀，这不是我的发夹，什么时候出现在我头上的？贝利亚，你别狡辩了，我看你就是人鱼公主。嘿嘿，贝利亚头上的发夹是我放上去的。贝利亚，人鱼公主，快跟我回到大海里！别，小伙伴们，快告诉老师真相啊，我真的不是人鱼公主。哎呀，难道贝利亚说的是真的？好呀，格力乔，原来蝴蝶发夹是你放在贝利亚头上的。看来你才是真的人鱼公主啊！不不不，我不是人鱼公主。格力乔，你别狡辩了，小伙伴们都告诉我了，你就是人鱼公主。被子我先。<笑>老师，老师，别把我带到大海里。格力乔，你为什么不想回到大海里？老师，因为海洋环境被日本核污水排放污染，导致现在海水一片漆黑，我怕回去。别担心，我们要相信光。终有一天，海洋会重回蔚蓝的。人鱼公主不能一直待在陆地上的，你快跟我走吧。好的，老师。三哥，你能过来一下吗？有事吗？给你说个事。什么事？啊、什么东西贴我脸上了？三哥，你太过分了，让你不学好，我已经有小五了，有了又怎么样？可以跟他分手和我在一起。你看我比他漂亮多了。你也不照照镜子，我的小五比你漂亮一万倍。三哥，你跟千仞雪怎么靠这么近？小五，你看不出来吗？三哥已经不喜欢你了。小五，不要听他的。哼，三哥，我对你太失望了。不是这样的，小五，你听我解释啊。你看，小五对你这点信任都没有，小伙伴都希望你跟我在一起。闭嘴。都怪你让小五伤心了，三哥，你这样说我，我也很难过的。你陪我去一个地方吧，我才不去。陪我走走吗？三哥，快看这里有情侣装也，我们试试吧。我才不要和你穿情侣装，要穿也是和我的小五一起穿。咦，那不是唐三吗？太过分了！居然背着小五跟千仞雪在一起买情侣装，我倒要好好问问看。唐三，你在干嘛？你这么做对得起小五吗？多管闲事，给我走开！蓉蓉不是你看到的那样。这都是误会，是千仞雪把我硬拉过来的。小伙伴们，唐三说的是真的吗？我要一百分奥特曼。我不要，我要跟帅气的小红俊做好朋友。啊、那我选七十分奥特曼。我不要，我要跟美丽的蓉蓉做好朋友。<笑>怎么没有奥特曼愿意和我做好朋友呀？唐三，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了。唐三，你可真倒霉，你的奥特曼才五十分，什么也不会。就是就是。唐三、小红俊、蓉蓉，现在你们都有了自己的奥特曼好朋友。那下周我们就来评比谁是最佳奥特曼好朋友。好的，小巫师。一百分奥特曼，你都会干什么呢？我可是一百分奥特曼，我会的可多了。真的吗？我不信。不信你看。天哪，这也太厉害了！你竟然能变出来金币。我就说了，我可是最厉害的一百分奥特曼。你再跳几下，我还想要金币。那好吧。
这下总够了吧？不够不够，我还想要洋娃娃、小飞机，还有新书包、新文具。可是我好累啊！啊不行不行，我们还是不是最好的朋友了。那好吧。太好了，这一下我就可以想买什么就买什么了，一百分奥特曼，你继续跳，我们永远都是最好的朋友。饿、呃，那好吧。七十分奥特曼，你的技能是什么？我的技能太多了。那我怎么相信你呢？嗯，这样好了，七十分奥特曼，你来帮我写作业吧。啊，为什么？<笑>我看你肯定是太笨了，不会写。才不是呢，写就写。啊、太好了，这一下我就不用自己写作业了。奥特曼朋友，我饿了，你快去给我做好吃的。为什么要我去给你做？蓉蓉，你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是做饭难吃死了，所以你才不去做的。才不是呢，我做的饭可好吃了，我这就去给你做。好了，这下不用自己写作业，也不用自己做饭了。奥特曼朋友，这是我的零食，送给你，你快尝尝吧。可是唐三，我只是五十分奥特曼，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三，你真是太好了。奥特曼朋友，这是给你的新帽子。饿、呃。这是今天妈妈带我逛商场，我看你的帽子都破了，我就让妈妈给你买了一件。谢谢你，唐三。好黑啊，我好害怕。怎么了，奥特曼朋友？我不敢自己睡觉，我怕黑。那我陪你一起好了。其实黑夜一点也不可怕。真的吗，唐三？你真好。小红俊蓉蓉，你们的奥特曼怎么变成零分了？小巫师，我我，一定是你们不好好对奥特曼朋友，所以他们才变成了零分。<笑>我们知道错了。我宣布，唐三的一百分奥特曼是最佳奥特曼好朋友。太好了，小朋友们，只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。妈妈，我想要一个姐姐。什么姐姐？有我这个漂亮的妈妈还不够吗？爸爸，我想要一个美女姐姐。好儿子，可别告诉你妈妈，我手机里认识好多个姐姐，给你看看视频，自己选一个吧。儿子，这个可以吗？我不喜欢这个，那你再看下一个。这个看着好凶啊，我也不喜欢。那就再看下一个。我是你的故人，不是不是你的人，你是我的你，你不过是。爸爸，我喜欢这个姐姐。儿子，你可真有眼光。这个姐姐可是很多人都喜欢的，我也喜欢。什么？吴六七，你喜欢谁呀、啊？我看你是皮痒了。救命啊！救命啊！救命啊！选男生当班长还是女生当班长呢？我选男生当班长。啊，比比东，你是女生，为什么要选男生当班长啊？哼，因为我和小红俊是好朋友，我就是想让男生当班长。嘿嘿，没有人会想让女生当班长的，大家都想让男生当班长。真的是这样吗？同学们，你们真的只想让男生当班长吗？嗯、呃，不是的，我就想让女生当班长。为什么呀？五六七，你可是男生，不许选女生当班长。哼哼，我就是要选。五六七，你为什么要选我当班长呢？因为小红俊总欺负我。这次期末考试成绩出来了，五六七一百分。哦耶，我考了一百分。小红俊五十九分，下次要加油了。什么？我才考了五十九分，妈妈知道会凶我的、啊。有了，我把五六七的卷子拿来改个名字。嘿嘿，这一下是我考了一百分，五六七就考了五十九分了。啊，我的一百分卷子，小红俊，快把我的卷子还给我。卷子在谁手上就是谁的，上面可没写你的名字。嗯，这一下可怎么办呢？妈妈知道我考了五十九分会打我屁屁的。什么？五六七才考了五十九分，看我回家怎么教育你、啊。事情就是这样，我才不要让调皮鬼小红俊当班长，我选小五你当班长。哼，五六七，就算没有你选我当班长，也会有别人选我当班长的。才不会呢，你这个自私的人。大家都不会选你当班长的，我选小五当班长。蓉蓉，你为什么说小红俊是一个自私的人呢？事情是这样的，我的肚子好饿呀。蓉蓉，你把你的早饭给我吃吧。啊，可是我也没吃早饭呢，要不然我们一起吃吧。好啊，
，我先吃。喵喵喵。啊，你把我的早饭都吃光了。哎呀，我太饿了，不小心就吃光了。小红俊，你太坏了，我还一口没吃呢。哼，不就是吃点你的东西吗？看你小气的，等下次我带早饭也给你吃就好了。小红俊，这次我忘记带早饭了，你可以让我吃点你的早饭吗？我才不要！你忘记拿早饭了，那你就饿肚子好了。什么？小红俊，上次你没有拿早饭，我可是让你吃了我的早饭，你这次怎么能这样？哼，你自己想让我吃的，我又没求你帮我，反正我的早饭不给你吃。喵喵喵！<笑>小红俊，你真是太坏了。蓉蓉不哭，我这里还有早饭给你吃。可是小五姐姐，我吃完了，你吃什么呀？没什么的，小五姐姐现在不饿，而且马上就吃中午饭了。小五姐姐，你真好，所以我选小五当班长。哼，可恶！就算你们都不选我当班长也没事，反正我有好多好朋友，他们肯定都选我当班长的。才不会，我也不要选你当班长了，我选小五当班长。啊？为什么呀，比比东？我们不是好朋友吗？从现在开始不是了，因为你是个自私鬼，喜欢欺负人的坏蛋。我要选善良的小五当班长。同学们，大家都希望小五当班长吗？大家可不要做一个自私欺负别人的班长啊，这样是没人会喜欢你的。你们谁才是我的女儿？妈妈，我是。妈妈，我是。妈妈，我才是。你们都不是我的女儿，我的女儿尾巴是粉色的，你们的人鱼尾巴都不是粉色的。啊、妈妈，我的尾巴是粉色的，这个绿色的是海草，我扔。看来小五你才是我的女儿，女儿，妈妈终于找到你了，快和妈妈我走吧。不行，我比比东要当真正的人鱼公主，粉色蜡笔我画。妈妈，你好好看看，我的尾巴明明也是粉色的。啊，你的尾巴刚刚不是白色的吗？难道我看错了？妈妈，你就是看错了，我才是你的女儿，小五和蓉蓉都是假的。不是的，妈妈，我才是你的女儿啊！蓉蓉，你的尾巴都不是粉色的，是黑色的。妈妈，我的尾巴上黑色的是垃圾，我扔。你看，我的尾巴也是粉色的。啊，三个人的尾巴都是粉色的，到底谁才是我的女儿啊？嗯、呃，有了，人鱼的眼泪会变成珍珠，你们三个谁能哭出来珍珠，谁就是我的女儿。我哭，我哭。啊，我我怎么哭不出来？哼，小五，我看你是不敢哭吧，因为你哭不出珍珠。不是的，我我明明可以哭出珍珠。我哭，我哭。妈妈，你看我流出的眼泪都是珍珠，我才是你的女儿。妈妈，你看我也可以哭出珍珠。不好，看我的万能创可贴，我贴住蓉蓉的眼睛不让她哭，嘿嘿。啊，我的眼睛怎么睁不开了？眼泪没有办法变成珍珠了。哼，看来小五、蓉蓉，你们都不是我的女儿。来人，把冒充我女儿的坏蛋抓走！啊，不要啊！我怎么样才可以哭出来呀？有了，我吃辣椒。好啦好啦。啊，妈妈，你看我能哭出珍珠，是珍珠。比比东和小五都能哭出珍珠。看来你们两个都是我的女儿。我终于找到自己的孩子了，孩子们，妈妈以后再也不会把你们弄丢了。哼，其实我不是人鱼王国的公主，我是假冒的。真正的人鱼公主是小五和蓉蓉，这个人鱼国王可真好糊弄。我要去人鱼王国当公主了。啊，啊妈妈，小五，我才是真的人鱼公主啊！谁能告诉我的妈妈，我是她的孩子？让她放我出去吧。嘿嘿嘿，蓉蓉，你就不要再喊了，这里只有你和我两个人，没人会帮你的，你就永远待在这里吧。小五和爸爸吃饭，还是和妈妈吃饭？杰瑞帮我选择，花三是和妈妈一起吃饭。小红俊和妈妈一起睡觉，还是和爸爸一起睡？杰瑞帮我选择。耶，是和妈妈一起睡。比比东是和爸爸一起生活，还是和妈妈一起生活？杰瑞帮我选择。哇，我要和妈妈一起去生活了。可恶！为什么杰瑞选妈妈不选爸爸？是我们让杰瑞选妈妈不选爸爸的。啊？为什么？因为爸爸，你们都太过分了。小红俊，快上床睡觉。爸爸，我来了。哎呀，被子里怎么一股脚臭味啊？爸爸，你是不是没有洗脚啊？我忘记了，我现在去洗。
。好了，我洗完脚了，我们快睡觉吧。爸爸，你怎么在被子里放屁呀、啊？好臭啊！哎呀，我我没忍住，我不要和爸爸你睡觉了。我爸爸是不爱干净，每次睡觉不洗脚，还在被窝里放臭屁，难闻死了。我我下次不会这样了。还有爸爸你，我不和你一起吃饭，是因为爸爸妈妈回来吃早饭啦。我们来了。啊，爸爸，你的嘴巴怎么这么臭？你是不是没有刷牙？哎呀，爸爸忘记刷牙了，等吃完饭再去。不行，爸爸，你嘴巴一股味道太难闻了，现在去刷牙。哼，我就不去刷，我先吃饭，吃完再去刷。爸爸，我不要和你一起吃饭了。我不和爸爸你一起吃饭，就是因为爸爸你不爱干净，不讲卫生，每天早上起来不刷牙就吃饭，嘴巴一股味道。我我知道错了，我爸爸倒很爱干净。啊，那为什么你不和爸爸一起去生活？因为他总凶我。爸爸妈妈，你们看，我这次可是考了九十八分，是全班第一名。哇塞，比比东好厉害呀，居然考了全班第一名！妈妈带你去游乐园玩。哦耶，去游乐园玩喽！不许去玩，才考了九十八分，有什么好开心的？不过是一百分。比比东，你这次考试太差劲了，陪我去复习，哪有的去去。爸爸，我考完试就放暑假了，我想休息一下。还想休息？等你什么时候考了一百分才可以休息。爸爸，你太坏了。我的爸爸只会批评我，我是第一名，他也不鼓励我，我才不要和爸爸一起去生活。孩子们，爸爸知道错了，你们就原谅爸爸们这一次吧。真的吗？爸爸，你们真的会变得干净温柔，不凶我们吗？我们会的。让戏子成云烟，化作红长年的浓妆，唢呐一声长鸣月光，这名字眉眼别个旁，一拜见日月。二百九一望，这一生，归三杯红尘凉啊！孩子们，妈妈现在有事要出去，你们一定要乖乖的把感冒药喝了，知道了吗？妈妈，我们知道了。喵喵喵，这药真的好苦啊！五六七哥哥千仞雪姐姐，我先回去睡觉了。喵喵喵，饿、呃，这个药真的好苦啊！五六七哥哥，我也回去睡觉去了。我不想喝药，药真的太苦了。我要想办法把这个药倒掉。嗯、呃、嗯、呃，有了。妹妹还小，我偷偷把药倒在妹妹床上，然后说是她尿床了。这样大家肯定不会知道这是我没有喝掉的药。哎呀，我真是太聪明了。嗯五六七哥哥，咱们一起去玩游戏呀、啊！呃，我的头好疼啊，你还是自己玩吧。呃，哎呀，哥哥，你的脸好红啊，你没喝感冒药吗？我我怎么可能没喝？孩子们，我回来了。妈妈，你终于回来了。呀！小五出什么事了？小五怎么了？发生什么事了？嗯，妈妈，对不起，我尿床了，我不是乖小孩。小五没事的，你还是小孩子，尿床很正常的。就是啊，小五你放心，妈妈不会怪你的。我现在就给你收拾一下。不对，这是感冒药水的味道，这到底是怎么回事？你们三个里面肯定有人没喝感冒药，都跟我来客厅。不行，我一定不能让大家知道，是我把感冒药水洒到了小五妹妹的床上。要不然妈妈肯定会收拾我的，我得想个办法让妈妈误会千人雪妹妹。你们三个到底是谁没有喝药水？如果现在那个人承认错误的话，我就可以原谅他；要是被我抓到了的话，我一定会好好惩罚他的。妈妈，我乖乖喝了药的，五六七哥哥和千仞雪姐姐都是看到了的，不信你问问他们。五六七千仞雪是这样吗？是这样的，小五妹妹确实喝了药就回房间了，那就是你们两个了。五六七千仞雪，你们到底谁没有喝药？妈妈，我亲眼看到是千仞雪妹妹没有喝药，然后把药水倒在了小五妹妹的床上。啊，五六七哥哥，我明明把药喝了呀，你为什么要冤枉我？阿雪妹妹，你就不要再撒谎了，哥哥不能再包庇你了，你赶紧向妈妈承认错误吧。妈妈真的不是我做的，肯定是哥哥做的，要不然他也不会冤枉我。妈妈就是妹妹做的。好了好了，你们不要再吵了，吵得我头都大了
，又是人气满满的一天。我昨天晚上好像梦见了梦露仙子，好奇怪啊！好了，再试试说出我的愿望。今天是我的生日，我想要一个很大的草莓蛋糕和 bling bling 的公主裙。好了，现在洗漱、吃早餐、去上学了。小欧，你今天看起来心情很不错呢。是啊，三哥，我特别开心。我昨天晚上做了一个特别神奇的梦。小五，告诉你一个秘密，我是梦魔仙子，专门帮小朋友实现美好愿望的。今天轮到你了，如果你明天睡醒后，你再说出你内心的愿望，等你放学回家后，就会看到神奇的事情发生哦。听起来真的很不错呢，我也要赶紧试一试。<笑>这也太可笑了，我才不相信有什么梦魔仙子呢。小五，你是为了引起大家的关注，在这里瞎编骗人吗？没有。我说的都是真的，我也来试一下。千仞雪，你也赶紧试试吧，万一被变成奇怪的东西就不好了。切，我才不害怕呢，他要是敢出来，我就一拳打他脑袋。同学们放学了，回家路上要注意安全。我过生日，邀请大家一起去我家玩吧。太好了，迫不及待想看看梦魔仙子的魔法了。小五，我也要去看看。如果没有梦魔仙子的话，我就电摇嘲讽你们，想想就很有趣的样子。哇塞，我的愿望真的实现了！这就是我早晨出门许的愿望。来吧，我请大家吃美味的草莓蛋糕。咦，千叶雪去哪里了？这是怎么了？快来人救救我呀！我怎么变成狗头怪了？我也想吃草莓蛋糕呀！妈妈，你猜我考了多少分？哼、嗯，一百分。啊，真的是一百分。妈妈，你猜我考了多少分？嘿嘿，小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊！呃，八十分。呃，为什么不说一百分啊？真倒霉！妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊！果然是零分，我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习！让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我！我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分、啊？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？啊、比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花仙帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。五，糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。啊、比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子，说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分，果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分呢？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。预备，五、六、七，走，普通的，亲爱的，性感的。老公，可爱的小哥哥，御姐的臭弟弟，女汉子的，过来，叫爸爸，爷爷爷。我给狗狗书包里放字典。我讨厌字典，我不要、啊。那我要。好，那我把字典给小兔子书包。我给小兔子书包里放游戏机。谢谢千仞雪，我快要放满了。游戏机，我抢
，那是我的，快把游戏机还回来。算了，我不打游戏，我要做个爱好学习的好书包。切，真会装，游戏打得好才是一百分呢。小兔子书包，我来给你放洋娃娃。我也喜欢洋娃娃。小青，你凭什么给小兔子书包不给我？因为我喜欢小兔子。谢谢小青，不过在学校是不能玩洋娃娃的。嗯、呃，那我把洋娃娃给狗狗书包吧。我给狗狗书包里放棒棒糖。等等，学校不让带棒棒糖，狗狗书包你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吧？我没有。我给狗狗书包里放画板。哎呀，狗狗书包装满了，那就给小兔子书包吧。我给小兔子书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了，先看狗狗书包的，游戏机、洋娃娃、棒棒糖，全是学校的违禁品，零分零分，全部没收。真倒霉，这下书包里什么都没了。小兔子书包里有学校的违禁品吗？当然没有啦，巫婆婆你随便查。字典、画板，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话手表呢？没收。巫婆婆，电话手表是可以带的啊，这个同学们都知道的。呃，是吗？学校真的可以带电话手表吗？难道我真的误会小兔子书包了？小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了，该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我画好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主，今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了。否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害！你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了。接下来比赛马上开始，第一位出场的是火之王国的马红俊王子。我说妹妹呐，你是不是没有脑？我说妹妹呐，千万别上回头草。我说妹妹呐，要不你把我当热包？我说妹妹呐，哦妹妹呐。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开。我没开，我没开，不是没有，不是没有，空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右，任你在我的世界里来一轮又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。走了走了，还没叫宝贝，牛儿姐，宝贝在干嘛？嗯，阿塞妈睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？表情小，吸唇红茶。宝贝在干嘛？哪怕回去吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？小五，你输定了！这次的孩子王肯定是我了，你就看着吧。嗯、呃，比东东，你没搞错吧？现在你一个贝壳都没有，你说你是孩子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。阿七，你来了，你手上带了个贝壳，你要投给谁呀、啊？是不是我？你肯定不是啊！我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？
，哈哈，我裤子里还装着两个呢，比东东老大。来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧！这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了，孩子王我当定了。小五，现在认输还来得及？哼，我不信，我家三哥都还没来呢，你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗？小五，我来了。我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，比东东，现在我已经有四个了，你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈。小五，我忘记跟你说了，比东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师。你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家比东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说，不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平。就算你成为了孩子王，也没有人。我要给小五大狗头，我也要给，我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我是东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜，身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉，身体。已经很健康了，你看我跑得多快！比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧。我先回家了。哼，什么蔬菜女王？我看就是你自己搞的鬼。阿七娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的？你们休想骗我！是真的，他们已经来了。比比东，我们变成猪。蛀牙全都是你害的！什么叫我害的？你们给我说清楚，说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果，那我吃一个草莓味糖果，真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，朱竹清？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧，回家吃饭了。我进，我也进，这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢！我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴？等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小五，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。
，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说，你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海里玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴，比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴，我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了，小朋友们乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！呀，怪兽，我们来了。小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动，我帮你包扎一下。小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼，五六七小精灵，你是我的守护精灵，这么一个小怪兽你都受伤，你也太废物了吧？还好意思让我给你包扎？快滚一边去！比比东，你你太过分了。Nice. 我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇，真好吃！唐三小精灵，这个果汁也是给你的，真好喝，我能量又充满了。小五，你对我太好了。你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你，这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了。哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说，我也有点饿了。嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了，我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。哼，谁稀罕你这废物小精灵？战斗力这么菜，这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧，我给你们洗水果吃。啊、臭小五，照顾两个小精灵，累死你。<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是。那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵，你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五，五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我！比比东，我不能还给你。五六七小精灵现在是我的守护精灵。
没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢！五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！哼，你们给我等着！小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们。哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵，一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦？比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他，给他好吃的好喝的。他受伤了，我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了，比比东对你那么好。你怎么能嫌弃他老呢？你这样我就不会雷电不放。族长爷爷，比比东说谎，他那么自私，根本没照顾过我，我受伤了也没给我包扎过，好吃的他都自己吃。如果不是小五照顾我，我别说真实了，现在可能早就没能量了。没错，族长爷爷，你真是个骗子，我一个骗子，我这都是真的，我知道。不知道是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。快跑啊！有怪兽！不要跑！我不是怪兽，我是大海中的海神，我在找我失踪的美人鱼妹妹。我们不会游泳，我们不去大海。我们大海可美了，有好多好吃的好玩的，不但不用学习写作业，还可以使用神奇的魔法。这么好，我想去，可是我们没有鱼尾巴啊！美人鱼碰到水才会显出鱼尾巴，我现在用魔法下雨看看就知道了。呼风唤雨。哇！我有美人鱼尾巴，我是美人鱼公主。我怎么也有美人鱼尾巴啊？我们都有美人鱼尾巴。啊、不对啊，你们怎么都有美人鱼尾巴？我只有一个美人鱼妹妹，一定有人是假冒的。有了，我的美人鱼妹妹唱歌特别好听，你们唱首歌我就知道了。那我先来。I see you、嗯。I see you. 停停，蓉蓉你就算了，你还是回去做作业吧。该我唱歌了。五六七，你就不用唱歌了。为什么我不想回去写作业？因为你是男生啊，海神哥哥要找的是妹妹，你的鱼尾一定是假的。比比东说的对，五六七你也回去写作业吧。还是我来唱歌吧。哇，比比东，你唱歌真好听，原来你才是我的美人鱼妹妹。太好了，我不用回去写作业了。其实我的鱼尾是假的，唱歌是我用录音机录好的，我只对嘴型就好了。你们谁都不要告诉海神哥哥，不然我就把我的作业让你们写。比比东妹妹，快和我回大海吧。海神哥哥，我还没唱歌呢。臭兔子，怎么哪都有你？海神哥哥都说我是美人鱼妹妹了，可是我唱歌也很好听啊。这样，那小屋你唱歌我听听。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？哇，太好听了！这么说你也是我的美人鱼妹妹？你们两个都是美人鱼妹妹，这可怎么办？啊！老鼠，<笑>对呀、啊，我的美人鱼妹妹哭出的眼泪是珍珠，小五的眼泪是珍珠，小五才是我的美人鱼妹妹。谁说的？我也能哭。<笑>咦，怎么没有珍珠呢？比比东，你哭不出珍珠，你还是回去做作业吧。不要啊，我不要做作业。小五妹妹，快跟我回海神宫吧。好啊，海神哥哥。其实我是千仞雪，真正的小五美人鱼，还在地宫里给我哭珍珠呢。比比东妈妈太笨了，假冒都不会。我要去海神宫享福了，再也不用写作业了。<笑>海神哥哥，你在哪呀、啊？千仞雪冒充我的样子，怎样才能让海神哥哥知道真相？我,<笑>我警告你，谁都不许告诉小五，谁要是敢告诉小五，我就用昊天锤揍你。<笑>姐姐，我真是厉害，唐哥哥已经被我控制了。
以后只会喜欢我。臭小五，你就等着哭吧。<笑>按雪糕数量放假，有几只雪糕就放几天假。哇塞，我有一百只小布丁，我能放一百天假了。哎呀，我只有五十只老冰棍，看来我只能放五十天假了。真倒霉，我只有一只雪糕，只能放一天。斗罗大陆出新规定了，这次我们按雪糕的价格放假。大家听到了吗？现在你们算一下雪糕的价格，这次根据雪糕价格放假。哎呀，我放不到一百天假了。小布丁是五毛一只，一百只就乘以一百，是五十块钱。阿七的雪糕金额是五十块，放假五十天，放假五十天也不错嘛。我回家玩去了。阿七，快把我的一百只小布丁还我，要是化了，我还怎么吃？什么？阿七，你居然用舒精灵的小布丁来骗我！我宣布，你的假期取消。明天继续来上课，真倒霉，居然没有假期。嘿嘿，还好我的雪糕都是自己买的，老冰棍一块钱一只，我有五十只。伙伴们，你们知道五十只老冰棍多少钱吗？不错，就是五十块钱。比比东，你算得没错，那你就还是放五十天假。太好了，终于可以玩了。东东，你的成绩太差了，姐姐给你报了补习班。有英语、奥数、钢琴、游泳和阅读，可要好好补课，争取下学期全部都能考到。哎，不是吧？要补这么多课，那我还怎么玩啊？小五，只剩下你了。你的雪糕多少钱？这个雪糕是蓉蓉送给我的，我也不知道多少钱。嗯，这样啊，那就算三块钱好了。老师吃过最贵的雪糕就是三块钱，给你放三天暑假。才放三天假呀、啊，这也太少了吧！不行，老师，你不能给小五放三天假。蓉蓉，这是为什么呀？难道这只雪糕不值三块钱吗？不是的，老师，这只雪糕是我买到的雪糕刺客，价格很贵的。胡说，老师怎么没遇到过雪糕刺客？我看你就是来这里捣乱的。老师，真的有雪糕刺客？不信你问问伙伴们就知道了。救命啊！不许带走小五。美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分。<笑>我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东。美人鱼公主转化能量一百分，果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊！小五，看来是你太丑了，系统都难住了。不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。<笑>不会吧？小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五，我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。哎，可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？<笑>小姑娘，你别伤心了，好好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。Later。小五，咦，冰公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的。哼、啊，臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了。这个世界只能有我一个美人鱼公主，冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？<笑>
。事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。我说谢谢你，因为有你温暖了自己。谢谢你。感谢有你，世界更迷你。千仞雪公主，你唱歌太好听了。千仞雪公主，你的歌声是最优美的。小五，你今天表现不错，这个馒头赏给你了。谢谢你，千仞雪公主。小雪，你今天唱的真好听。哇，是唐三哥哥。唐三哥哥，你喜欢听我唱歌，以后常来看我，我唱给你听。臭兔子，还傻愣着干什么？还不快走。哦。咦，这个小姑娘是谁啊？她啊，她是我家的佣人，笨手笨脚的，我看她可怜，才让她在这干点灵活。小雪，你太善良了。唐三哥哥，今天天气这么好，我们去野外踏青吧。好啊，野外的空气一定很清新。唐三哥哥好帅啊，可是我太丑了，真想再多看他一会儿。小姐姐，我好饿，你能给我点吃的吗？小弟弟，这个馒头给你吃吧。<笑>谢谢你，小姐姐。哎，今天又没吃的了，我去郊外找些野果吃吧。唐三哥哥，这的景色真漂亮。是啊，这真美。啊、怪兽，小雪妹妹，我来挡住他。你先。现在想找些野果都好难啊，距离近的都被摘走了。咦，怎么有个人躺在那？啊，唐三哥哥受伤了！哎呀，要下雨了，我这就带你去山洞避雨。唐三哥哥的伤也包扎好了，为什么还昏迷呢？我给你唱首歌吧，希望你能快点醒过来。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？水，我想喝水。唐三哥哥，你醒啦，给你水。谢谢你，小雪，你的歌声还是那么好听，多亏你照顾我，我头好晕，再躺一会就好了。唐三哥哥把我当成千仞雪了，我该怎么办？当然是勇敢的对他说出真相，他喜欢的歌声是你唱的，他是你救的，当然都要告诉他。当然不能告诉他，你长得那么丑，如果他知道了真相，会更加讨厌你的。你还是像以前一样默默地看着他就好了。我我该怎么选择？在键盘上输入 YY。如果是有缘，你就听我的，勇敢地告诉唐三，去争取自己的幸福。如果是遥远，那你就听我的，离开这里，这样你还有远远看着他的机会。我我的是遥远，看来我应该离开这里，远远地看着他也很好。唐三哥哥，你竟然还活着！小雪妹妹，昨天多亏你救了我，不然我就真危险了。嗯，我昨天救了你。对呀、啊，昨天把我吓坏了，还好你没事。小雪妹妹，昨天我昏迷时听见你唱了一首我从来没听过的歌，真好听。今天能再唱给我听吗？新歌，这个，唐三哥哥，我今天嗓子不舒服，过两天我再唱给你听吧。好吧，小雪妹妹，你要多注意休息。那唐三哥哥，我先回去了。今天小雪怎么怪怪的？星星，快为我聚光。咦，这不是昨天的歌声吗？小五姐姐，你唱的真好听。好了，小弟弟，今天的歌就学到这吧，快去玩吧。小五姐姐，太谢谢你了，不但给我吃的，还教我唱歌。你是最善良的人。小妹妹，你刚才唱的真好听啊！唐三哥哥，你认识我？我我是小五，在千仞雪公主家见过你。小五，你唱歌和小雪一样好听。咦，不对啊，小五
昨天是不是你救了我？啊，不，不是我。小五，你不用骗我了，我想起来了，昨天救我的人有一对很漂亮的兔耳朵。唐三哥哥，你记错了，我还有事，我先走了。这个小五的歌声为什么会和小雪的一模一样？他为什么不愿意承认救我呢？我一定会查清楚的。告诉大家一个好消息，今天我就要和三哥结婚了。我们还举行了盛大的婚礼，我还邀请了我的好朋友一起来参加我的婚礼，他们都为我感到开心。我现在就把我穿婚纱的照片发出来给你们看，你们都不准说好看，要不然我小五就会带你来参加我和三哥的婚礼了。Oh my love， 咱们结婚吧，好想和你拥有一个家，这一生。最美的梦啊，有你陪伴我冬装天涯。我要用公主裙做成心愿时，我的美人鱼姐姐一定是最美丽的。哇，好漂亮的公主裙！你们都给我让开！这么漂亮的公主裙，当然只能配下我这样美丽的美人鱼。哇！你好漂亮啊！那是当然，我可是大海里最美丽的美人鱼。我的美人鱼姐姐果然是最美丽的美人鱼姐姐，咱们快回家吧。哈，漂亮又不能当饭吃，我要用零食做心愿石。我的美人鱼姐姐一定是美食家。这么多零食，许愿的小伙伴一定很贪吃。你不喜欢，我喜欢，我可是大海中厨艺最好的美人鱼。是谁许愿要会做美食的美人鱼姐姐？是我是我，美人鱼姐姐，我们快回家吧！我买了好多食材，我们一起做大餐吧。好啊，我不喜欢吃零食，我喜欢唱歌，希望能找个陪我唱歌的美人鱼姐姐。我要用麦克风做心愿石。哇，竟然是麦克风！我可是大海音乐比赛的冠军，这个小伙伴我喜欢。哇，太棒了！我也有美人鱼姐姐了。美人鱼姐姐，咱们去逛商场吧。好啊，我最喜欢逛街买衣服了。哇，这个美人鱼好漂亮啊！是啊，你看它金色的鱼尾好像在发光。我的美人鱼姐姐果然是最好的，他们所有人都羡慕我的美人鱼姐姐，我太开心了。逛了一天，美人鱼姐姐，我好饿，去做点吃的吧。凭什么我去做吃的？你看我的手是干家务的手吗？可是你不是要照顾我吗？谁说的？我在大海里也是被别人照顾的。你快去弄吃的，我也饿了。你，好吧，我去煮方便面。美人鱼姐姐，我饿了。五六七，饭好了，快过来吃饭吧。哇，美人鱼姐姐，你什么时候做的这么多好吃的？我估计你可能要饿了，就提前把菜做好了，快尝尝喜不喜欢。太好吃了，美人鱼姐姐，你做的菜是我吃过最好吃的。真的吗？那以后我天天给你做好吃的。五六七，你怎么能看电视呢？美人鱼姐姐，我累了，就看一会休息休息。不行。啊、美人鱼姐姐，你电我干什么？五六七，以后除了吃饭睡觉。所有的时间都必须学习，否则我就要惩罚你。不要啊！美人鱼姐姐，我喜欢唱歌，你喜欢吗？喜欢，我最喜欢唱歌了，我现在就唱给你听。爱你孤身走晚上，爱你不会的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。美人鱼姐姐，你都唱一天了，我好困，要不咱们明天再唱吧？默默，你太扫兴了，我才刚唱起劲，我再唱一会就休息好不好？美人鱼族长爷爷，你快快出来！怎么了？你快把美人鱼姐姐都接回大海吧！为什么呀？你看我的黑眼圈，我的美人鱼姐姐每天都在唱歌，我根本没法休息，我好困啊！我的美人鱼姐姐每天只知道臭美。什么都不会做，我现在还要天天照顾他。我的美人鱼姐姐倒是会照顾我，做菜也好吃，但是她太严格了，每天都用雷电魔法逼着我学习，把我都电黑了。可是
，这不就是你们许愿想要的美人鱼姐姐吗？小五，他们是恶魔。恶魔在哪里？这下糟了，小五的闺蜜都变成恶魔了。这个菠萝房子最好看，我要住菠萝房子。咦，我怎么进不去？五六七，你看这些房子的门上都有图案锁，必须和门上的图案是一种动物才可以进去。你有狐狸尾巴，所以你要进有狐狸门锁的西瓜房子。好吧，我明白了，原来是要对上门上的图案特征。那小五你惨了，怎么了？你今天得住在外面了。你看所有的屋子都没有兔子门锁。你长着兔子耳朵，没有适合你的房子。比比东，你看我不仅有兔子耳朵，还有一对翅膀，所以我可以进有小鸟锁的蘑菇房子。那我身上是什么特征啊？比比东，你驼背。小五，你太讨厌了。我问我有什么动物特征，谁让你说我驼背的事了？比比东，你的驼背就像乌龟壳，所以你可以进有乌龟锁的菠萝房子。小五，你嘲笑我，我以后不理你了。小伙伴们要注意姿势，不要像比比东那样驼背哦。我要回家了。我是土，我是木，我是水。我要回家。咦，这是怎么回事？我昨天进的菠萝房子，怎么今天进不去了？这是怎么回事啊？小五，我问你呢，你怎么不说话？你不是说不理我了吗？我还以为你在问五六七。我们身上的是汉字，需要和房子上的汉字组成成语才可以进去。那我知道了，我身上是木字，我能和蘑菇房子上面的字组成木已成舟。我回家了。哎呀，我不会呀、啊，我的水字能组成什么成语啊？早知道上课就认真听讲了。比比东，小伙伴们在评论区都告诉你了，他们说是车水马龙，你应该进西瓜房子。原来是西瓜房子，我知道了，我要回家了。我的是土字，和菠萝房子上的字组成挥金如土，我也回家了。好大的风啊！糟了，我们的房子都被吹走了。谁说的？我的西瓜房子远远的最抗风啊！比比东，现在只有一个房子了，我们也没有分配房子的任务。这个房子应该是我们三个公用的。你胡说，这个西瓜房子就是我的。比比东，老师教导我们要互相帮助。现在风这么大，我们还是一起住吧。我才不要。比比东，你快开开门！不听不听，王八念经，你们都快走开！五六七，我们去别的地方看看哪里能避风吧。好吧。小五，快看，那里有城堡，我们去借宿一晚吧。小精灵，原来这是你的城堡啊！对不起，你送我们的三个魔法屋被风吹走了两个。没事的，小五，房子是我故意吹走的，就是想检验你们是不是能互相帮助的好朋友。对不起，小精灵让你失望了。小五，你表现的很好，一直在帮助比比东，只是比比东太自私了，我要惩罚他。叶萝莉魔法，我的房子怎么不见了？怎么下起冰雹了？好疼啊！谁来帮帮我呀？救命啊！小伙伴们，我们不要像比比东那样自私，要做能互相帮助的好伙伴。早上好，小五。What? 小五，欢迎你来我们燕罗丽学校。哪尼？小五，请你吃早饭。咦，什么情况啊？你们是谁啊？为什么都叫我小五？我们是燕罗丽女孩啊。对啊，你可不就是小五吗？我们可是看过你的视频的呢。你看，当你的天空突然下起的大雨，那是我在问，就是我们是不会认错的。真是无语了，我给你们看一下我的视频。当你的发丝微乱，有阵风吹过，那是我在远处想念。你们说我到底哪里像小五了呀？你不就是跟小五一模一样吗？你有粉色的公主裙，头上还有兔兔耳朵呢。真是太过分了，连我都认不出来。以后我再也不来你们叶罗丽学校玩了。大家快过来选自己喜欢的美人鱼鱼尾吧。我想要金色的。不行，金色的鱼尾这么漂亮，只有我比比东与王能配得上。金色的鱼尾归我的。那那我要粉色的鱼尾吧。我的头发是蓝色的，所以我选蓝色鱼尾。
，那剩下的这个黑色鱼尾就归我五六七了。好了，大家都选好鱼尾了。不同的鱼尾有不同的超能力，希望大家能好好的利用它们。小五，你一会上课前先把昨晚的作业收一下。好的，老师。糟了，昨晚看手机太入迷了，忘写作业了。这可怎么办？有了，我可以使用超能力啊！金色鱼尾超能力分身术。你们帮我写作业吧，你帮我写语文作业，你帮我写数学作业，你帮我写英语作业。Later， 写完作业了，很好，分身术消失。我的美人鱼鱼尾真的是太厉害了。比比东，你的作业呢？给你作业，这些都是。我可是都写完了，哇，比比东，你这是第一次作业做得这么好，老师一定会表扬你的。那是我比比东早已经今非昔比了，太好了，终于要上体育课了。哎呀，好讨厌啊，太阳这么晒，我会被晒黑的。有了，我可以用我的超能力啊，粉色鱼尾超能力，呼风唤雨。怎么下雨了？大家快进教室，体育课取消了。同学们，因为下雨，体育课改成数学课了。体育课多好啊，怎么就取消了呢？同学们保持安静，这节课我们进行能力测验。咦，糟了，我的试卷忘拿了。老师，我帮你去拿吧。可是我的试卷忘在家里了，我家离这太远了。没事的，老师，我有超能力。黑色鱼尾超能力，空间移动。老师，这是你的试卷。哇，五六七，你的鱼尾虽然难看，但是超能力也太帅了吧！我好想拥有你这样的超能力。五六七，你做的很好，现在考试开始。哎呀，这次数学题好难啊！不行，我必须得满分，我可不想被五六七他们比下去。我要使用我的超能力，蓝色鱼尾满分超能力。只要我使用超能力，所有的考试我都是满分。二加三等于六，五加三等于二。老师，我写完了。嗯，不错，唐三一百分，太棒了，我出去玩了。这是怎么回事？唐三哥哥的答案明明都是错的呀，他怎么能得一百分呢？小伙伴，你们知道这是为什么吗？女王的衣服好漂亮啊！反正现在没有人，我穿上试试。哇，太漂亮了吧！你在干什么？谁准你碰了？对不起，女王陛下，我我马上脱掉。我的头好痛！你竟然敢和本王这样说话？你是还不给我跪下？我们来解救公主了。咦，怎么这里只有三个蘑菇屋？快救救我吧！我是大海的女儿，最美丽的公主。我知道了，你是美人鱼公主。谢谢你，唐三。现在起，你就是我的守护骑士了。寒光飘飘，如雪结冰。我知道了，你是叶罗丽冰公主。五六七，谢谢你成为我的守护骑士。我是有兔耳朵的公主。兔子耳朵，我只知道讨厌的臭小五有兔子耳朵。我是小五公主，比比东，你是我的守护骑士。我讨厌你，我才不要成为你的守护骑士。啊比比东，那我们可以换一下，我来守护小五，你来守护美人鱼公主。好啊，美人鱼公主最漂亮，我最喜欢美人鱼公主了。门上的图案是我们丢失的东西，请我们的守护骑士帮我们找回来。打开门上的封印，救我们出去吧！谢谢你们了。冰公主的王冠丢失了，我一定要最快找到，成为最好的骑士。卖王冠了，卖王冠了。咦，蓉蓉，你卖的王冠里有冰公主的王冠吗？有啊，不过这三个王冠里哪个是冰公主的？你找对了才能拿走，你只有一次机会哦。啊、哎呀，冰公主的皇冠到底是哪个呢？我怎么想不起来门上的图案了呢？算了，随便选一个吧，点兵点将点到谁就是谁，我选二号。恭喜你，五六七，这是冰公主的皇冠。太棒了！我去解救冰公主了，我一定是最快的。美人鱼的尾巴丢了，我得去哪找啊？咦，这大街上的人怎么都穿着美人鱼尾巴？小朋友，你们的美人鱼尾巴都是从哪弄来的
，比比东阿姨，蓝色妖姬在那边卖美人鱼尾巴，你想要的话可以去她那买。谢谢你了，小朋友。蓝色妖姬，是不是你偷走了美人鱼公主的鱼尾？糟了，好不容易弄到的美人鱼鱼尾，我还要靠仿制美人鱼鱼尾发财呢。比比东，你不要冤枉好人，我可没有偷美人鱼的鱼尾。我才不信呢！别打了，比比东。要不我把卖假鱼尾的钱分你一半，你就不要再找真鱼尾了。哼，别想收买我！我虽然是大坏蛋，但是答应别人的事一定负责到底。快把鱼尾交出来，否则我要接着揍了。不要啊，这个就是美人鱼的鱼尾，你拿回去吧。哼，早交出来不就没事了？想骗过我比比东大侦探的眼睛，门都没有，回去救公主了。哎呀，别的公主都被救出来了，就差小五公主了。听说好多兔耳朵都不见了。也不知道是怎么回事。咦，这里怎么有只没有耳朵的小兔子？老兔子，你的耳朵也丢了吗？唐三哥哥，我是天生没有耳朵。哎，对不起。没事的，我虽然没有耳朵，但我收集了很多很多兔耳朵。什么？小兔子，你收集到的兔耳朵里有小五公主的兔耳朵吗？有啊，不过小精灵曾经跟我说过。只要我能想出天上飘来兔耳朵打什么字，我就能长出兔耳朵。我把收集来的兔耳朵都扔上天，也没想出来这个字谜。如果你能帮我想出来，我就把小五公主的兔耳朵送给你。哎呀，这个字谜好难啊！我要好好想想。天上飘来兔耳朵，我要猜出来。不但小兔子能长出耳朵，小五公主也可以就出来了。可是究竟是什么呢？你能不能不要离开我？究竟是我做错了什么？别人一直寂寞，充满你被失落，我并没有你想象的洒脱。九尾狐阿姨，我们来照顾九尾狐宝宝了。那好，我的宝宝就交给你们了。阿姨,阿姨，你放心吧，心吧我们一定照顾好他们。你们谁照顾的最好，我就给谁一朵小红花。那我就先走了。我给九尾狐宝宝吃蛋糕。我给九尾狐宝宝吃汉堡。我给九尾狐宝宝吃玉米。小五，你也太抠门了，竟然给九尾狐宝宝吃玉米。是啊，我们给九尾狐宝宝吃的可都是他们最喜欢吃的。不是这样的，玉米中含有丰富的膳食纤维和维生素，是所有主食里最有营养的。我的九尾狐宝宝一定会是长得最健壮的。真是笑话，玉米那么难吃，我才不信九尾狐宝宝会喜欢吃呢。天晚了，我先回去啦。千仞雪，五六七，你们不能欺负我的九尾狐宝宝。哼，我要扔掉小五的玉米，这样他的九尾狐宝宝就长不大。千仞雪，我支持你，快扔掉难吃的玉米，等九尾狐妈妈回来，发现小五的九尾狐宝宝没长大，看他怎么交代。可是五六七，会不会有人偷偷的告诉九尾狐妈妈？放心吧，谁敢打小报告，我就收拾谁，他们不敢的。咦，这个九尾狐宝宝怎么长大了？我不是已经扔掉了他的玉米吗？太过分了，我扔，我就不信他还能长大。九尾狐宝宝竟然又长大了，这个玉米还在这，太奇怪了！我再扔，我再扔。千仞雪，你先别扔。怎么啦？千仞雪，这已经是第四天了，每次你扔掉玉米，这个九尾狐宝宝就会长大一些。这里面一定有秘密，咱们先在旁边藏起来，看看到底是怎么回事。我来喂九尾狐宝宝吃玉米。咦，今天我的玉米竟然没有被扔掉，好奇怪。多亏了小伙伴们偷偷的告诉我，我才知道玉米被千仞雪他们丢掉了。我趁他们不在，给九尾狐宝宝补充玉米。明天九尾狐妈妈就回来，我的九尾狐宝宝是最健康、最强壮的。九尾狐妈妈一定会奖励我小红花的。哼，原来小五每天都偷偷的喂九尾狐宝宝，想得到九尾狐妈妈的小红花门都没有。看我用魔法把九尾狐宝宝变小，千仞雪等等，可能会有人偷偷的告诉九尾狐妈妈，我先把这里变黑，这样谁都不知道是谁做的，就等着小五被批评吧。哎呀，我的九尾狐宝宝怎么变得这么小了？一会九尾狐妈妈来了，我该怎么办啊
，怎么回事？小五，你是不是没有喂宝宝吃饭？小宝宝都饿成这么小了？不是这样的，这这肯定是千仞雪和五六七干的。他们之前老是丢掉我的玉米，我们可没有，你不要瞎说。就是就是，没人看到，你可别冤枉我们。就是你。不喜欢啊，我喜欢。小五，你不要再哭了。本比比东大人给你带了你最喜欢的奶茶。三哥已经出海历练五年了，我实在太担心、太想他了。可怜的孩子，本教皇给你讲个故事吧。传说很久以前，你眼前这片一望无际的大海中。生活着一群无忧无虑的美人鱼，它们有世上最美丽的鱼尾，拥有帮助人们实现愿望的魔法能力。有一次，一条贪玩的美人鱼无意间来到了咱们史莱克小镇，人们发现了它，知道它的魔法能力，就纷纷祈求它帮助自己实现愿望。善良的美人鱼答应了他们，不断的实现人们的愿望。可是随着魔法能力的消耗，它美丽的鱼尾慢慢失去了颜色，变成了黑色，而它也失去了实现人们愿望的能力。当人们发现他无法实现愿望后，都纷纷远离他，没人再喜欢他了，他也消失了。直到前几天，有人在公园的湖水里发现了他孤独的身影。不管这个比比东说的美人鱼能实现愿望是不是真的，我都要去看看这个美人鱼。我觉得他和我一样孤单，我思念我的唐三哥哥，他也会思念自己的亲人朋友的。我希望能成为他的好朋友。哇，真的是美人鱼！美人鱼你好呀，有出耳朵的小姑娘，你是谁呀？你找我做什么？你是美人鱼吗？见到你真的是太好了，你不要害怕，我不会害你的。我是小舞，跳舞的舞，我是来找你帮忙的。哼，我再也不会相信你们人类的鬼话了。每次你们找我实现愿望，我都无条件的帮助了你们。可是我能量用完了，找你们帮忙，你们却没有一个人愿意帮我。我现在没有能量，都无法回到我的家乡了。对不起，善良的美人鱼，你需要什么可以告诉我，我肯定会帮助你的。好吧，既然你知道我需要什么，那你要是帮助我恢复我鱼尾的颜色和魔法能力，我就帮助你。真的吗？那太好了。太好了，小五，我的鱼尾的颜色恢复了，我又拥有魔法能力了。现在说出你的愿望吧，我来帮你实现。美人鱼，我的唐三哥哥已经出海五年没回来了，我好担心他，想让他回来。快看你的身后！哦，三哥，真的是你吗？我好想你啊！小五，我也好想你。我被风暴困在海岛上了，多亏了你，我才能回来。你们团聚了，真好！小五、唐三，我也要回家了，再见。